，都不是小孩子了，怎么还像小孩一样吵架呢？丢不丢人？活要干，觉也要让人家睡，行事方式不要这么激烈，把人家椅子踹了，万一有个磕碰怎么办？对不起。说说吧，为什么京都落后这么多？主任，你问他们吧，为什么每次都晚交？小陆，你说说。苏小分给我们这一组的数据特别多。董林，你呢？工作量太大。行，你和小陆先出去吧，苏小留下来。苏小，我和汪总让你暂行商务合约部经理职责，就是要锻炼你的管理能力。现在看来很有问题啊。什么是领导？领导，领导就是领路人，要领着一个团队前进，而不是光你自己前进。领导要以德服人，吃苦受累自己先上，有这样的觉悟，大家才会服你。遇到事情。不能光想着别人的问题，得想想自己的问题。是不是管理方式有问题啊？是不是分工有问题啊？对吧？我知道了。进度落后的不是一点两点，大后天就要竞标了，你真的要抓紧了。行，忙去吧。王总，我跟他们谈过了，没什么大矛盾，就是苏小太年轻，他管理一个团队，对他来说太难了。佟丽，你也别太过分了，你这样会把人苏小累死。哎，不是，我发现你怎么总帮着他说话呀？累死他怎么了？累死他怎么了？你女人天天压在我们头上，我想想我来气，你知道吗？我就告诉你，我今天看出来了，陈主任不喜欢他，他肯定在这儿待不久，你知道吗？你想想，咱的前几任经理。不都是因为不听话，然后结果被陈主任挤兑走了吗？待不久那今天就先这样，好，哎，谢谢啊。
，先生，请问你还需要吗？好的。来了，嗯，喝点什么？嗯，没事。服务员，怎么样？还好吗？哎，心累。嗯陈思明是个老江湖，他让你暂行商务合约部经理的职责，却又没有给你相应的权利。你使唤不动同事，同事还都眼红你。他已经五十岁了，他就想安安稳稳的在他主任经济师的位置上混到退休。他需要的是能力不要太强，不会挑战他的地位，听话的下属。你是吗？身在职场，你首先要搞清楚自己的位置：你是核心员工、普通员工，还是边缘员工？除了你好我好大家好的共生关系，职场中最难处理的就是竞争关系，因为这涉及到彼此的利益和前途。最重要的，你要搞明白你和上司之间是否理念相合。锐意进取的下属。碰到锐意进取的上司是一拍即合，但要是碰到求稳守成的上司，那就是一拍两散。最后，一定要记住，成熟的麦穗懂得低头，人也一样。
。冬林，你还有哪些数据没做完？我们分工一下吧。真的？那我谢谢宋晓了啊，谢谢。想喝杯这个，可以啊。哎，哪儿有？哎，昨天那个东林的局你去了吗？去了呀，喝到一点多钟。早上好。哎，好，走走走。漫漫长夜，你们有没有想我呀？我上厕所，我上厕所。都谁去了？我、东林还有胖子，我们喝到一点半。要不然明天晚上再约一次、啊。哎呦，算了算了算了算了、嗯，昨天晚上喝的已经很好了，太累。哎，还有热水吗？哎呦呦呦，刚打完。还有吃的吗？你的在那儿呢。主任，好了。明天就是招标会。你今天才赶出来。这万一有个差错，连修正的机会都没有。我在汪总面前还一再打包票，说你能力没问题。这回我的脸是让你给打肿了。行了行了，你去通知陆正明和东林开会，我通知汪总。没吐，没吐，这点酒，今天接着喝呀！啊，好，好，嗯，开完会再说啊！哎，大家辛苦啊！老陈这报价是不是有点高啊？苏晓，说说定这个报价的理由吧。这份报价，我主要是针对我们的对手天科。我查看了他们两年来的项目报价、项目利润率，还有一些其他相关数据。这是我针对他们的历史数据做出的趋势图。根据这些数据，我推测天科的报价应该会在六千四百万到六千六百万之间，所以我报六千三百万。怪不得黄胖子的眼睛长额头上了。有点能耐啊，以前没瞧出来啊。这数据哪来的呀？哎，对啊，这些个数据从哪来的？嗯，数据的来源没有问题。怎么，还不方便说啊？啊，汪总，陈主任。数据的来源没有问题，但是我不太方便说。哈哈，可是你不说出这些数据的来源，我们怎么判断这个报价的可操作性啊
，先出去吧。今天这会议的内容，一个字儿也不许说出去。谁要说出去，别怪我翻脸不认人。散会，老陈，你跟苏小来我办公室一趟。这唱的是哪出啊？神神秘秘的，唱不出来。哟，你不开心了？我也不开心。哎，我刚才是出于好奇，我看一眼，这汪总跟陈主任看我跟看贼似的，伤人，太伤人。你看到了？我没看见呀，我怎么可能看清呢？哎，不过，好像是两个字儿。这次反正准备餐能不能做掉啊？你看这资料，哎，准备好准备的。真没想到，汪洋也来了。看运气了。我刚才在楼下听他的时候，看到黄李玲来了，他们俩都来参加招标会，真是稀罕。可能是有事儿要到集团来办。哎，你说这么稀奇的，论实力、论资历都不比他们好。来了，是下次去吗？而且还有更好的公司。让大家久等了啊！报价非常接近，各有优势。综合比较技术标、项目经理、工期后，招标办最后的结果是：天成六千三百万中标。三连冠啊！侥幸，侥幸。王洋，行啊，可以啊，眼线都安排到我眼皮子底下了。黄胖子，你这话什么意思啊？装什么装？你安插内奸，偷我数据，你现在能耐了？什么内奸啊？什么数据啊？你越说我，我越不明白了。怎么了？有能耐做，没能耐认呢？哎，你怎么说话呢？别夹枪带棒的啊，都是兄弟，谁跟你是兄弟、啊？好，今天你跟我谈兄弟，我今天就跟你论一次兄弟。以前在集团的时候，你跟我抢项目，你抢不过我，你就到董事长那去告我，不是一次两次了。我看在董事长的面子上，我看在十几年的兄弟情分上，我忍你了。现在你太不像话了。安插内奸，偷我数据，这种不要脸的事情，这种瞎做的事情，你都干得出来啊？你还怕我夹枪带棒？你现在这张脸已经刀枪不入了。哎，王总不是这样的人，王总，是不是搞错了？我会搞错呀。对呀，黄总，这可不是小事儿。对，黄胖子，你可真看得起我呀。哈哈，输标了，窝火，怎么着？只许你们天科中标，就不许我们天成中标了。你们连中七回，我说什么了？我们就连中了三回，就把你给气的，沉不住气了，还在这泼浑水。我就是窝火，但是这跟中标没有关系。这项目对于你们来讲满汉全席，但是对于我们天科来讲，就是一颗小龙生尖。我不差这一口，我就是看不惯你那张嘴脸，这张虚伪的脸，我就是要戳破你，各位。哎，想一想啊，就他们天成，就这水平，连中三元，谁信呢？黄胖子，我血口喷人，口口声声说我安插内奸，哪儿呢？啊，证据呢？好，昨天晚上我接到了一个电话，录音还在手机里头，你确定你现在要听吗？
，像这种没头没尾的东西，你要多少我就能给你多少。我安插那间人呢？你给我揪出来！你今天要是不把人给我揪出来，你当着所有人的面给我赔礼道歉！我跟你没完吗？笑话！我还跟你没完呢！人我指定给你揪出来，揪不出来我跟你的姓。望李林，我等着你啊！我这还蒙着呢。您要知道，问他去。行，我一会儿问他去。孟阳，按照内部竞标的制度，假如大家对这个竞标有分歧，今天的开标结果暂时保留，等这个分歧解决了，我们再通知你。这不合适吧？都是兄弟公司，就是内部竞标也应该公平公正。王、哦、阳，稍安勿躁，我们马上调查。啊，王总，这怎么办？这黄胖子肯定不会善罢甘休的，说不定闹到董事长那儿去。我们闹就闹，我怕他不成吗？老总，听着话。回去。当时汪洋有点退缩。我猜啊，就算黄丽林这个录音是假的，可能天成真的盗取了数据。你想怎么处理嘛？我想偷个懒儿。既然黄丽林指证汪洋安插内奸盗取数据，我们就等他把确凿的证据拿来。不管东南西北风怎么吹，总要吹到面前。与其上赶着，不如等他吹过来。一动不如一静，处理这种复杂局面，还是你有经验。这让董事长不怪罪。真不是我打的电话，我连黄总的电话号码都没有，怎么可能是我给他打的电话呢？哎呀，没说就是你。现在不是在问你话吗？你别着急，好好说，你回忆回忆。昨天散会以后有没有跟谁提过？我没有啊，主任，我我我说实话，主任，我现在脑子都是懵的，我我不知道发生了什么，我我跟谁说，我从哪儿说起，我那就奇怪了。昨天开会一共五个人，王总、苏晓、我、你、陆征明。憋着藏着，王总，不要我说的话，我觉得啊，个人觉得啊，我觉得征明最近有点情绪不太对，就是因为苏晓不是现在当上代理的合约部经理嘛，对他来说肯定打击挺大的，他最近都不怎么说话了，然后整天魂不守舍的。所以我觉得，我瞎瞎说啊，主任，我我你让我说别的，我我真的什么都不知道了，王总。证明啊，嘿，你也别多想。我跟王总呢，就是例行问话。出现这种事情是必须要彻查的。商务合约部在咱们公司是合主部门，要是真的存在胳膊肘往外的。那以后这日子麻烦就多了。不是我。那你有没有发觉有什么不对劲的地方？没有。行，你先出去吧。哎。
Hallo.陆征明厚道老实，我觉得不可能会干出这种事情。倒是东林，平时小动作多，话里水分也比较大。杜鹃，嗯，昨天是不是给我送了茶？哎，是啊。陈主任，王总，你们的咖啡好了。哎，杜鹃，嗯，来来来，昨天我们开会的时候，你是什么时候进来的？我进来的时候，你们都没讲话，好像在看一张纸。什什么纸啊？我我们怎么都没印象？不知道，没看清。我当时要看的时候，陈主任你给挡着了。你什么都没看到？嗯，没看到。陈主任，怎么了？哦，没事没事。你去忙吧。啊啊安插内奸，内奸，偷我数据，可真看得起我。这种瞎做瞎做的事情，你都干得出来啊？血口喷人，将军呢？将军呢？录音还在手机里头，确定你现在要听吗？小洛，东林呢？你不知道。东林，昨天晚上被开除了。苏小写的那两个字，我压根就没看清楚。再说，就算我看清楚了，我也不至于打电话给黄总吧？我打电话给黄总，我图什么呀？我又不是傻子。谢谢，汪总非要说我是内奸，让我去财务局工资走人，太冤枉人了。你先不要太着急，这件事情我还需要进一步的了解情况。如果你说的都是属实的话，集团会秉公处理，不会偏袒任何一方。海伦，你让他把事情的经过再写一个详细的书面报告给我。那就先这样。好。OK。不是，你们为什么要怀疑我呢、啊？你们找谁也不应该找到我头上啊！这事儿我是真不知道，这事儿跟我真没关系。公司里出内鬼跟我有什么关系？我在公司兢兢业业这么多年，我出过什么差错吗？我。你们调查清楚好不好，领导？啊，主任。怎么了？不知道，哎，别管他们了，继续干我们的。行了行了，忙我们的吧。好，许助理不在啊。啊，许助理出去办事儿了。啊，呃，有件事情想麻烦你们一下。什么事啊？呃，领先国际项目大家都知道吧？啊
，集团昨天开标的项目，我们天科的标书数据提前被盗了，天成中标了。我们现在正在找那个内奸，希望大家配合一下。杜经理，你是在怀疑我们？别误会，别误会，例行问话，就是想了解一下情况，没别的意思，就是想通过大家交叉回忆寻找内奸，真没别的意思。杜经理。呃，我们来这儿做审计呢，之前都是签过保密条款的。我们这儿所有人，没有一个会泄露你们数据的。这个我绝对相信，你们都是集团聘请来的专业人士，我特别相信你们的专业素养。不过我们公司确实发生了数据泄露事件，黄总和夏主任正在彻查，还请各位配合一下。对不起，杜经理，这事儿我们没法配合。你要还有什么问题呢，直接跟我们许助理沟通，好吧？干活。好好干活。汪洋已经不是第一次违反集团的人事制度。之前，不通过集团的人力资源私下招人，现在又不通过人力资源私下开人。如果他要开一个普通员工，我就不计较了。可他开的还是一个主管级别。如果再这样下去，我看集团的人力制度将名存实亡。汪洋这个人我还是了解的，人是实在人。就是山头意识太强，总觉得自己是公司的总经理，要当家做主。我当年就批评过他，如果这个毛病不改，那他最多只能带个百十来号的人。不是董事长，是我直言，您太偏爱他了。正因为汪洋是跟您一起创业的，也是公司的老员工，才更应该遵守集团的制度。像他这样，一而再、再而三的违反集团的制度。你不加以惩罚，那岂不是让大家一同效仿？那你觉得应该怎么处理、啊？对天成进行一次人事彻查。董事长，安丽，这不是小事儿，我考虑考虑。你先出去吧。董事长，刚刚小吴打电话过来。说是黄磊林和夏明问话，说他们天科在这次内部竞标当中关键数据被盗，现在要查内奸，我们审计小组也要接受调查。董事长，他们太过分了，我们审计小组是有保密制度的，怎么可能泄露他们的数据呢？再说，他们在制作领先项目标书的时候，我们连他们的商务黑约部的门都没进去过，就这样也要扯到我们头上。志平，你偷不了懒了。风刮过来了。凭我对黄丽林的了解，这次审计小组肯定让他抓住了把子。不可能，我手底下的人都很守规矩的。我相信审计小组的人是守规矩的，可是黄丽林不守规矩啊。即便你们主观上不想，客观上他也给你弄出点事儿来。况且你们审计小组这么多人，你敢保证每个人不上当？我再三嘱咐过，不让他们碰竞标项目的资料。志平，你说汪洋，我也奇怪。赵从前，黄丽玲和他不是一路人。他离开集团，这些年心里有怨气。都在变，你觉得怎么处理啊？既然内部竞标出了纠纷，当然由我们招标小组进行调查。进来。这是东陵的事件说明书。他现在人呢？在会议室坐着，我让他回去，他不肯。你看着他吧。啊。等一下，把这些帮我扔出去
，让花亮再给我送一个新的来。各位，这段时间，你们到底有没有进过他们的商务合约部？有没有看过他们的报价清单？有没有跟谁透露过？没有，没有，绝对没有。你们最好说实话。要是等到徐总经查出来了，到时候我可护不了你们。没有，真没有。你要相信我们的职业操守。那就好。现在徐总经已经开始调查了。很快就会有结果，这锅，咱不背。了。不好意思啊，哎呀，接了个电话，让大家久等了。都是老同事了，咱就别这么客气了。走走走走走走，徐总，黄丽玲就服你这样的人，你来多晚我都认啊，不像某些人，不要脸呐、啊！丽玲，别生气了，怪我，是我偷懒儿。本来啊，我想着二位都是明理的人，有什么事情商量商量，不就解决了吗？没想到二位在各自的公司闹出这么大动静，汪洋呢在公司里把人给开了，李林呢在公司里做内奸，这件事情惊动了董事长，董事长把我叫过去狠说了一顿，说我对这个工作不积极主动，啊，先听我说完了，内部竞标出了问题，咱马上解决，所以把二位叫来，大家都说说。到底怎么回事儿？黄总是吗？我是，你谁啊？你甭管我是谁，我跟你说个事儿啊。你们领先国际项目的数据被偷了，天成看到你们的数据了。你说的是真的，当然是真的。你们有内奸，明天竞标你就知道了。你到底是谁？喂，喂，喂！这什么破玩意儿？这破玩意儿你也信呐？你不是也信了吗？太不上道了！我跟你说，谁不上道啊？你不信，怎么把你们公司那个叫叫叫叫叫东林的给开了呢？本来我也有一分怀疑。但是他们这一开人，我连这一分怀疑都没有了。不，王子，您别误会，开东林是因为他工作出了问题，这跟您说的这个匿名电话他没有什么关系。那你也太会挑时间了吧？啊，你早也不开，晚也不开的。李林，都是兄弟单位，都心平气和一点，没准是一场误会呢。要不然，咱们还原一下事情的经过。来，进来。梅大姐，快来，快来，快来，快来！怎么了？你说昨天晚上到底发生什么事儿了？我哪知道呀？我从来都是两耳不闻窗外事，一心只管发工资。汪总让我把东林的工资结清，我就结了呀。那你说，东林他会是内奸吗？说实话，我觉得呀，东林虽然调皮了一点，但他一没内奸的面相，二也没那个才华，当内奸那是要有门槛的。是啊，挺意外的，总感觉不像是他干的事儿。我也觉得东林是冤枉的。行了行了，别你觉得我觉得了，老板不要我们觉得，他要他自己觉得。是是是,是。苏晓
，这给你数据的人到底是谁啊？是啊，到底谁啊？对啊，谁啊？谁啊？你说呀？怎么了？对啊，我们想知道。哎哎，苏晓，你要去哪儿啊？哪儿去啊？怎么走啊？事情的经过就是这样的。我没有给大锅什么匿名电话，我也没有看清楚苏晓纸上到底写的是什么。王总，我求你了，行吗？你信我行吗？我我，你跟陈主任对我都很好，我虽然是有很多小毛病，但是我不至于。行了，别嚎了。